日热是印尼爪哇岛上最古老的城市之一，这里有很多的文化古迹，最出名的就是有两大世界文化遗产，一个是婆罗浮屠，号称世界上面积最大的佛教建筑群；另一个是普兰班南，是东南亚最大的印度教庙宇。今天就带着大家游览一下这两个世界文化遗产。这两个地方的门票都比较贵，如果二选一，你会选择哪里呢？今天继续在印尼的日惹市游览。首先去婆罗浮屠，婆罗浮屠在日惹的西北大概四十公里处。在日惹，如果包一天车，大概两三百也可以。不过我还是选择了摩的。因为不会堵车，当然价格也便宜， 4 0公里40多块钱。如果单独打车，估计要100多了。其实只要做好防晒防护工作，坐摩托还是挺舒服的。大约一个小时，来到了婆罗浮屠。这里的门票不便宜，人民币大约170。据说去年这里的门票还要涨到100美金，幸亏没有执行。还不让飞无人机的，可以问一下。婆罗浮屠是世界文化遗产，所以保护的非常严格，不能飞无人机。整个景区规划的还比较大气，很干净，一进来就像是一个大园林。景区就是围绕这个巨大的佛寺。佛寺周围像是个巨大的文化园林公园，还有景区车和马车可以坐。今天的天气相当不错，据说来婆罗浮屠看日出是最美的景色。不过这几天都是阴雨天，今天早上还下了小雨。而且自己来这里看日出并不方便，要么住在景区门口，要么就一大早包车过来。还有一个不好的消息，就是现在这个佛寺是不能登上去的，只能在底下围着转一圈所以，所谓看日出，也是在周边的小山头去看。现在来到了婆罗浮屠的脚下，远远的看到小山上的一座佛寺。婆罗浮屠还是与长城、泰姬陵、吴哥窟并称为亚洲四大奇迹的地方。这个婆罗浮屠的意思就是山丘上的佛塔，据说建于公元八百年，距今也有一千两百多年的历史。从山脚沿着台阶走上来，回头看一看来时的路。很多人认为婆罗浮屠是来印尼日惹旅行最受欢迎的景点 1991年，这里就被列入世界文化遗产。在2012年的时候，这里被吉尼斯世界纪录大全确认为当今世界上最大的佛寺。但是现在这里是不能登上去的，只能围着它转一圈。婆罗浮屠是作为一整座大佛塔建造的。如果用无人机从空中拍一下，它就像一座曼陀罗。整个建筑分为三层，基座是五个同心方台，呈角锥体；中间是三个环形平台，呈圆锥体；顶端就是大佛塔。四周的围墙和栏杆都有很多的浮雕，整个总面积是 2,500 平方米。围绕着环形平台有72座精雕细工的印度塔，里面都有佛龛，每个佛龛里都供奉着一尊佛像。可惜不能够近距离的观赏，只能远远的看。其实很多婆罗浮屠让人震惊的画面，都是日出或者从空中俯瞰，或者登上佛塔去观看。而现在是不能够登上去的，也没有更好的角度去观赏这座巨大的佛寺，只能站在下面拍拍照。
，所以很多现在来普罗浮屠的都没有感受到那种令人震撼的感觉。其实这个佛寺非常高，从这里都看不到佛塔。仔细看佛龛里的佛像，普罗浮屠有大约 2,670 块浮雕，其中 1,000 多块是叙事浮雕。另外都是装饰浮雕。婆罗浮屠另一个让人震惊的是，它虽然建于公元八百年，但是曾经有一千多年它被埋于火山之下，直到十九世纪才被欧洲人从火山灰里挖掘出来。到一九七三年，联合文教科文组织才慢慢对这里进行主要的恢复。This way? Yeah. Yeah. Okay. Okay. You can fit in okay. 因为不能登塔，只是围着这个佛塔转了一圈，也不能从高处欣赏这座佛塔，所以感觉这个门票其实是有点贵的，而且这里离日惹市区还是比较远的，来一次不容易。普罗浮屠景区里还有一些其他的小景点也可以在这里体验一下坐马车。另外，这里还有一座普罗浮屠的博物馆，简单进去参观一下。其实，关于普罗浮屠还是有不少的谜团，也没有文字记录谁是普罗浮屠的建造者，也不知道为何而建。加上普罗浮屠曾经在若干世纪中沉睡于层层的火山灰之下和茂密的丛林之中，佛塔的遗弃依然是一个谜团。人们不知从何时起，佛教徒不再到这里朝拜。不过，这座伟大的佛塔也没有被当地人遗忘，最终从火山堆里被挖了出来。来普罗浮屠没有公共交通，基本都是包车打车过来。我个人觉得还是包车一天把几个地方一起玩了比较好。景区的出口设计了非常多的摊贩，要走十多分钟。结束。普罗浮屠。我是和摩托车司机说，在这里游玩两个小时，他真的在门口等了我两个小时。现在坐车前往普兰巴南神庙，这两个地方在日惹市的两边所以距离相隔五六十公里。一个多小时来到了普兰班南，这个巨大的印度教神庙群，现在被打造成了一个文化旅游公园也可以翻译成巴兰班南。这个地方的面积比普罗浮屠要大，而且从环境设计来说，似乎更胜一筹。这个地方的门票和普罗浮屠是一样的，都是一百七人民币左右。如果同时买两个地方的门票，会有一点点优惠。正对面看到的就是。普兰巴南神庙群，这个普兰巴南神庙是在日惹的东边18公里。这个神庙群也是建于公元900年左右，是为埋葬当时国王及王后的骨灰而修建的。普兰巴南神庙也是印尼又一个世界著名的历史古迹。是印尼境内最宏伟壮丽的印度教寺庙，也可以说这里是世界建筑、雕刻和绘画艺术史上一颗璀璨的明珠。这个神庙群由250座庙宇组成，大部分都沦为了一堆瓦砾，但中间这些主要的庙宇，在经历了天灾人祸的沧桑变迁后，在人民的努力下得以了重建。又焕发出了昔日的风采。这里也是东南亚最大的印度教庙宇，记录了印度尼西亚人祖先的灿烂文化。它的独特之处在于其高耸的尖顶建筑，其中最高的是高达47米。
这中央大概有八座主殿，每一座寺庙的墙壁上都带有精美的雕刻，感觉这里的游客比普罗浮屠也要多一些。毕竟离市区近一些，交通也方便。这里还有公交车直达。这个神庙建于公元九百年左右，也是一九九一年被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录。看看这些精美的雕刻，上面都是一些神话传说。来普兰巴南最好是下午过来，一直待到日落时分。这些主殿也是开放的，但是五点多钟就不让灯了。上去简单的参观一下。普兰巴南也不是印尼最大的寺庙，但是以其美丽和优雅闻名于世界。和普罗浮屠相比，感觉来这里游览更加自由方便。这里的寺庙也是可以登上来的，只是可惜天气依然不太好，日落应该是看不到了。远处露出了一点霞光。这个普兰巴南和婆罗浮屠都是入口出口不在一个地方，需要在里面绕一圈感觉景区里的园林规划还是非常漂亮的。从这个角度看上去，有点像小吴哥窟。看了今天的婆罗浮屠和普兰巴南两个寺庙群，一个佛教的，一个印度教的，感觉这两个世界文化遗产如何？我个人感觉，如果普罗浮屠一直不能够开放灯塔，整个游览的体验会大打折扣，很难让人体会出它是世界七大奇景，古代东方四大奇迹。好了，今天的视频就介绍到这里，下一站前往雅加达。